መረጃዎችን ማግኘት አልተቻለም ሁን ባገኘነው መረጃ መሰረት በኒውዮርክ ታይምስ ያወጣው መረጃ በትንሹ 52 ሰዎች በዚህ በተነሳ ቀውስ እና አለመረጋጋት ረብሻ መሞታቸው ተጠቅሷል በታዋቂው ዘፋኝ ሃጫሎ እንዴሳ ሞት የሱን ተከትሎ በትንሹ 52 ሰዎች በኦሮሚያ ክልል በተቀሰቀሰ ረብሻ እና አመጽ መገደላቸው ነው ኒውዮርክ ታይምስ የዘገበው የክልሉ ቃል አቀባይ ዛሬን ገለጹት ከመዋቾቹ ውስጥ በአመጽ የተሳተፉና የጸጥታ አስከባሪ አካላትም እንደሚገኙበት ተናግሯል አቃላ ቀባዩ አቶ ጌታቸው ባልቻ ጨምረው የንግድ ተቋማት ሆን ተብለው በእሳት እንዲቃጠሉ እንደተደረገም ገልጸዋል ለዚህ አይነት ጉዳት አልተዘጋጀንም ነበር ያሉት አቶ ጌታቸው ትላንት ማክሰኞ በአዲስ አበባ አንድ የፖሊስ አባል የተገደለ መሆኑንም ገልጸዋል እንደዚሁም በአዲስ አበባ 3 የቦምብ ፍንዳታዎች እንደተፈጠሩና እስካሁን ቁጥሩ ያልታወቀ ሰው መሞቱንና መቁሰሉንም አሳውቀዋል እንግዲህ ታዋቂው ፖለቲከኛ አቶ በቀለ ገርባም እንዲሁም አክቲቪስትና ፖለቲከኛው ጃዋር መሐመድም ለእስር የተዳረጉበት ምክንያትም እንደ ኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ ጠባቂዎቻቸው ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር በፈጠሩት የመሳሪያ ፍጥጫ እንደነበርም ግልጿል ቀደም ለነግራቹ እንደሞከር ነው ከሀገር ቤት የሚወጡ ድምጾች ባሁን ሰዓት በኢንተርኔቱ መቋረጥ ምክንያት ምንም አይነት መረጃ ማግኘት አልተቻለም እንደዚህ ተለለቅ ሚዲያዎች እንግዲህ ባላቸው ኮንታክትና የሰው ኃይል እነዚህን መረጃዎች ያወጡ ይገኛሉ በትዊተር በኩል አንድ ሳምሶን የተባለ አውሮፓ የሚኖር ግለሰብ ከቤተሰቦቹ ባቱ ከተማ የሚኖሩ ቤተሰቦቹ ያገኘውን መረጃ በትዊተር ገጹ አካፍሎ ነበር ያካፈለው መረጃ ይህ ነው የመፍትሄው መንገድ ብሎ ይጠይቃል እንደ ሳምሶን መረጃ ከሆነ ኦሮሚያ በሚገኙ ከተሞች ነፍጠኛ የተባሉ ሰዎች የተገደሉ መሆኑንና ንብረት ንብረቶችም እየወደሙ መሆኑን ገልጿል ይህ አካሄድ እንግዲህ የዛሬ 6 ወር በላይ 7 8 ወር በፊት ጆዋር መሐመድ ተከብብ ያለው ብሎ በተቀሰቀሰ በጥበጣ የነበረውን አይነት አዝማሚያ ነው በኦሮሚያ አንድ አንድ ከተሞች የሆነ ያለው በህራቸው አማራ የሆኑ ሰዎች ጥቃት እየደረሰባቸው ነው ይላል ከዛም ውጪ በባቱ ከተማ እንደ እንደ ሳምሶን አገላለጽና ከቤሰቦቹ በስልክ ባገኘው መረጃ መሰረት እንዳጋረው በባቱ ከተማ አንድ ሙሉ ቤተሰብ ባልና ሚስት ከነልጆቻቸው መገደላቸውን ተናግሯል ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ የግለሰቦች የንግድ ንብረቶች ተቃጥሎ ወድሟል የቤተሰቦቼም ጨምሮ ብሎ ተናግሯል ዘር በደም ከሆነ አባቴ ወንድሙ ገለታ ዱሎ ይባላል ኦሮሞ ነው ማለት ነው የአባቴ ንብረት ሆቴል ግቢ ውስጥ ከቆሙ 3 መኪናዎች ጋር በአንድ ላይ በለሊት ተቃጥለዋል ያለው አቶ ሳምሶን በምን መስፈርት ነው ሰው ተለይቶ የሚጠቃው እንዴት ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ተራ ሰርቶ አደረ ህብረተሰብ ይጠቃል በስሜት ተነርቶ በመንጋ የሰው ነፍስ ማጥፋት ንብረት ማውደም መፍትሄ ሊሆን ይችላል ወይ ብሎ ይጠይቃል የቤተሰቦቼን የተሸበረ ድምጽ በስልክ እንደመስማት የሚያምን ነገር የለም ያለው አቶ ሳምሶን በተቀነባበረ ወንጀል እንዲህ ያባሉን እግዚአብሔር ሆይ በቃ በለን እኛ አልቻልንበትም ብሎ ሐሳቡንና ስጋቱን ስሜቱን በማህበራዊ ሚዲያ በትዊተር አጋርቷል እየሆኑ ያሉት ትንንሽ ድምጾች በዚህ መልኩ ይወጡ ይገኛሉ ባሁኑ ሰዓት ምንም አይነት መረጋጋት የለም ደግመን እንደነገርናችሁ ባሁኑ ሰዓት መረጃን ለማግኘት በጣም ከባድ ሆኗል በተለያዩ ያውሮፓ ከተሞች እንዲሁም በአሜሪካም 
የተቃውሞ ሰልፎች በኤምባሲ በኢትዮጵያ ኤምባሲ በደጃፍ እንደ ተካሄዱም እንግዲህ የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ በተለይ እንግሊዝ ውስጥ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ጥቃት ደርሶ እንደነበር ፖሊሶች መተው የተለያዩ ሰዎችን ሁሉ ለአስረው እንደያዙ ለጥቂት ደቂቃዎችም ቢሆን የኢትዮጵያን ባንዲራ ወርደው ለሆነ ግን ባንዲራ ሰቅለው እንደነበር እነዚህ ወጣቶች የኢትዮጵያን ባንዲራ ለማቃጠልም ሞከረው እንደነበር እና መጨረሻ ላይ እንግዲህ የእንግሊዝ ፖሊሶች መተው ጉዳይ እንዳረጋጉት የኤምባሲው ሰራተኛ የሆኑ አንድ ግለሰብ ለ አሜሪካ ደምጽ በሰጡት መሰከረነት ለማውቅ ይችላል እንግዲህ የዚህ ካሁን ባሁኑ ሰዓት በዚህ ደረጃ ያለን መረጃ ይህ ነው ከዚህ ውጪ ሌሎች መረጃዎች ሲኖሩም ደግሞ መልሰን እናገኛቸዋለን ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን